Hello friends and welcome to the Hindu editorial analysis of Adha 247. I am Saurabh Day. ये हमारे आज का हिंदी वर्जन है आपको जो इंग्लिश वर्जन है वो भी मिल जाएगा हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में सो माय डियर फ्रेंड्स नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द मोटिवेशनल कोट दैट वी हैव हियर फॉर यू सो एवरी एकॉम्प्लिशमेंट स्टार्ट्स विद द डिसीजन टू ट्राई तो देखो अगर आप सच में कुछ लाइफ में पाना चाहते हो और आप सिर्फ सपना ही देखते रहो या ड्रीम ही करते रहोगे और कोई एफर्ट नहीं करोगे तो ऑब्वियस है कि वो अचीवमेंट आपको नहीं मिलेगा ठीक है वो कामयाबी आपको नहीं मिलेगी इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि चाहे जिस लेवल पे भी हो सके और चाहे जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी से भी हो सके कोशिश करिए और स्टार्ट करिए एफर्ट करना और राइट सो एवरी अकम्पलिशमेंट स्टार्ट विद रिजन टू ट्राई एंड दैट्स वॉट यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड एंड ऑल्सो डू द सेम नाउ लेट्स कम बैक टू द सेंटर स्क्रीन वन सेकेंड माई डियर फ्रेंड्स तो देखिए आज हमारे पास एक बार फिर से दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन दोनों आर्टिकल्स को एनालाइज करने के पहले हम उन दोनों के ही फैक्ट समझेंगे लेकिन सबसे पहले अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है लेट्स टेक लुक एट दी ओवरऑल व्यू देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे पास हैं तो देखिए फर्स्ट यहाँ जो आर्टिकल है वो है कैट एंड माउस इन उत्तर प्रदेश ये एस एंड बी का जो आ, कह सकते हैं आप कॉम्बिनेशन हुआ है उसके रिगार्डिंग है पॉलिटिकल आर्टिकल है जो भी यू के एग्जाम एक्सपीरियंस है वो इसको पढ़ सकते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा फिर देखिए दिया हुआ है नॉट अब द लॉ ये देखो एक एक एनवायरमेंटल बेस्ड आर्टिकल है तो एक इम्पॉर्टेंट किस्म का आर्टिकल है तो हम लोग जो है इसको देखिए ज़रूर एनालाइज करने वाले हैं और इसके रिगार्डिंग हम लोग जो ब्लैक बक है उसके रिगार्डिंग भी फैक्ट्स जानेंगे और फिर इस आर्टिकल को एनालाइज भी करेंगे ठीक है नाउ फिर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फोर्जिंग अ कल्चर ऑफ इनोवेशन तो इंडिया की जो आर एंड डी है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ है उसको क्या क्या उसके बारे में बहुत जो भी फैक्ट्स हैं वो भी जानेंगे हम लोग और साथ ही में उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है वो दिया हुआ है इस आर्टिकल में तो इसको भी हम लोग पढ़ करके समझेंगे तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है गाइज टेक्नोलॉजी बेस्ड है ऐसे अक्सर आपको एग्जाम में दिख जाते हैं तो हम लोग जरूर समझेंगे इस इस आर्टिकल को फिर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डिस्ट्रप्टिव मिस्टर ट्रंप द कंसिस्टेंट अंडर माइनिंग ऑफ मल्टीलैचुरलिज्म बाय द यूएस मस्ट बी काउंटर तो देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज एकदम ऐसी हो गई है कि इंटरनेशनल लेवल पे वो बहुत ही इमेच्योर दिख रहे हैं और हर जगह जो है अपनी ही कंट्री का इंटरेस्ट जबरदस्ती लगाना चाह रहे हैं वो सामने वाले को कुछ भी इंटरेस्ट जो है नहीं देना चाह रहे तो ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बहुत ही बड़ी इमेच्योरिटी मानी जाएगी बट एनी वे यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें वो चाइना और और अमेरिका के बीच में जो चल रहा है इस टाइम पर ट्रेड वॉटर की सिचुएशन तो वो डिस्कस हो रही है एंड आई एम प्रटी शो कि आप सभी लोग जो है इसको पढ़ करके समझेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए आई के लिए स्पेशली काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ओके सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं राइनोसोरस की बात चल रही है सो ऑल द राइनोसोरस अब देखो बात ये है जो राइनोज हैं यहाँ पे जो इंडियन राइनो है इनके कंसेंसस के रिगार्डिंग ये पूरा आर्टिकल है जो भी वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं उनको बड़ा अच्छा रहेगा ये आर्टिकल तो जरूर पढ़िएगा इस आर्टिकल को अगर आपको मौका मिल पाए ना लेट्स कम बैक टू सेंटर स्क्रीन वन सेकेंड माई डियर फ्रेंड्स सो ओके तो गाइज ये अभी हमने ओवरव्यू देख लिया और अब यहाँ पर बारी होगी हमारी कि जो हमारा आज का पहला आर्टिकल है उसको हम लोग एनालाइज करें सो सिंस इट्स रिगार्डिंग द ब्लैक बक मैं चाहूँगा कि हम आपको स्लाइड दिखाएं और उसमें जो है हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखी इकट्ठे करी हुई है रिगार्डिंग ब्लैक बक तो उन फैक्ट्स को एक बार हम लोग पढ़ते हैं और फिर हम लोग एनालाइज करेंगे इस आर्टिकल को तो देखिए ये रहा फैक्ट्स एट अ ग्लांस अब जो ब्लैक बक है उसके रिगार्डिंग देखिए सभी पॉइंट्स दिए हुए हैं द ब्लैक बक एंटीलोप सर्वी कैपरा ऑल्सो नोन एज द इंडियन एंटलोप तो जो ब्लैक बक है इसका साइंटिफिक नेम एंटलोप सर्वी कैपरा है और इसको इंडियन एंटलोप के नाम से भी जाना जाता है द स्पीसीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय स्वीडन जस्ट कार्ल लेनियस इन 1758 तो पहला वर्णन ब्लैक बक के रिगार्डिंग जो है वो स्वेडिश जुआलजिस्ट थे कार्ल कार्ल लियोनस उनके द्वारा किया गया था 1758 में मेल्स ब्लैक बक वेट अराउंड 20 टू 57 किलोग्राम वाइल फीमेल्स आर लाइटर वेइंग अराउंड 20 टू 33 किलोग्राम तो बेसिकली जो मेल ब्लैक बक्स होते हैं उनका वेट तकरीबन 20 से सत्तावन किलो के आसपास होता है जबकि जो फीमेल ब्लैक बक्स होती हैं वो और हल्की होती हैं 20 से तैंतीस किलोग्राम के आसपास उनका वजन होता है Then males have ringed horns, 35 to 30, 75 सेंटीमीटर्स लॉन्ग थ्रू दो फीमेल्स में हैव मे ऑल्सो हैव हॉर्न्स तो बेसिकली जो मेल्स होते हैं उनके खड़े खड़े किस्म के हॉर्न्स होते हैं और रिंग्स होते हैं उसमें 35 फाइव टू सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर्स लॉन्ग होते हैं ये हॉर्न्स जो होते हैं और जो फीमेल्स होती हैं यूजअली उसमें हॉर्न्स नहीं होते हैं बट कुछ कुछ फीमेल्स में हॉर्न भी देखे गए हैं देन हर्बी वोर्स ब्लैक बक ग्रेजेज ऑन लो
द ब्लैक बग इज एक्टिव मेनली ड्यूरिंग द डे तो बेसिकली देखा जाए तो जो ब्लैक बग है वो आमतौर पर एक बेसिकली डायनल एनिमल है यानी कि ज़्यादा दिन में ज़्यादा एक्टिव रहता है रात में उतना एक्टिव नहीं होता है इट्स लाइफ स्पैन इज टिपिकली ऑफ टेन टू फिफ्टीन ईयर्स दस से पंद्रह साल का लाइफ स्पैन होता है यहाँ पे ब्लैक बग का आई यू सी एन टैक द ब्लैक बग एज नियर थ्रेटेंड तो आई एन आई यू सी एन जो संस्था है उन्होंने जो है देखा जाए तो ब्लैक बग को नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में टैग कर दिया था मार्क कर दिया था हंटिंग ऑफ ब्लैक बग इज प्रोहिबिटेड अंडर इन इंडिया अंडर स्केड्यूल वन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन तो उन्नीस के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ब्लैक बग की हंटिंग करना जो है इलीगल है और बेसिकली इसी के रिगार्डिंग ये पूरा केस जो है जो यहाँ चला हुआ है अब हम लोग जानेंगे उसके बारे में ठीक है तो आई होप गाइस कि जो ब्लैक बग के यहाँ फैक्ट्स थे वो आपको समझ में आ गए होंगे नॉल स्टेक लुक एट द आर्टिकल दैट वी हैव हेयर फॉर यू सो नॉट अबव द लॉ द वर्ड इन सलमान खान ब्लैक बग केस इज अज लॉ फॉर कंजर्वेशन तो देखा जाए जिस तरह का फैसला आया है यहाँ पर सलमान खान के इस केस को लेकर के जो लोग कंजर्वेशन चाहते हैं ब्लैक बग का उनके मुताबिक या जितना जिस लेवल को होना चाहिए था उस हिसाब उस लेवल का ये फैसला नहीं है द स्टिफ सेंटेंस ऑफ फाइव ईयर्स इन जेल अवॉर्डेड टू एक्टर सलमान खान फॉर हंटिंग ब्लैक बग एंड राजस्थान स्कन के निवेलेज नाइन नाइनटी एट शुड सेंड आउट द मैसेज दैट स्टार डम डज नॉट कन्फर इम्प्यूनिटी अनलाइक द एवरेज वाइल्ड लाइफ पोचिंग केस द वे स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्ट्रगल टू गैदर क्रेडिबल एविडेंस द प्रोसिक्यूशन द ब्लैक बग केस हैज बीन विगरेसली सपोर्ट बाई द लोकल बिश्नोई कमेटी तो देखा जाए जो पाँच साल की जेल की सजा जो बेसिकली हुई है सलमान खान को यहाँ पर ब्लैक बग के शिकार के केस में राजस्थान के कनकनी गांव में उन्नीस में ये तब की घटना है तो खैर ये जो सज़ा है इससे एक मैसेज तो बहुत ही क्लियर हो जाता है कि भले ही आप स्टार ही क्यों ना हो आप स्टार स्टार्टअप का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी करो और आप आज़ाद छूट जाओगे अब देखा जाए जो कि आम तौर पर अगर कोई शिकार वाला केस होता है तो वहाँ पर जो उस स्टेट का जहाँ पर शिकार हुआ होता है उसका जो फर्स्ट डिपार्टमेंट होता है उसको बहुत दिक्कत होती है एविडेंस इकट्ठा करने में ठीक है अब देखा जाए तो इस केस में लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो लोकल बिश्नोई कम्युनिटी भी इन्वॉल्व थी उस गांव की कम्युनिटी थी ये ये, ये इन्वॉल्व थी जहाँ जिस गांव में ये शिकार हुआ है और इसलिए देखा जाए तो शायद यहाँ पर ये फैसला सम, आ, सामने निकल के आया है और ये जो है इस तरीके से यहाँ पर सज़ा हुई है सलमान खान को नाउ वट सेट द केस अपार्ट फ्राम सो मैनी अदर एपिसोड ऑफ पोचिंग एंड एनिमल ट्रैपिंग इन इंडिया फॉरेस्ट इज इट नेकेड सेलिब्रेशन ऑफ ब्लड स्पोर्ट्स स्टार्स लाइक खान who is uh, str- no stranger to controversy surrounding hunting expeditions seem to think conservation is not serious business and the clock can readily be turned back to an era when the wealthy and powerful organize shikar parties to hunt for pleasure to ab dekha jaye to yahan par ek jo uh, basically dekha jaye to yahan par ek jo case hai ye jo case hai ye baaki shikariyon ke case se alag kyu hai yahan par because dekha jaye तो यहाँ पर जो इस शिकार के खेल को था इसको बहुत ही सेलिब्रेशन के तौर पर देखा जा सकता है अब सलमान खान की अगर जहाँ तक बात करें तो कोई नई नई बात नहीं है कि उन पर यह हंटिंग का केस लगा है और जिस तरीके से उन्होंने ये शिकार किया था उसको देख के ऐसा लगता है कि वो बेसिकली किसी भी कोई ऐसा जानवर जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में है उसको बेसिकली कंजर्वेशन उनको लगता नहीं कोई सीरियस सी बात है और उनके हिसाब से शायद जब चाहे जो भी चाहे उसे जिस चा, जिसका भी चाहे उसका शिकार कर लेना चाहिए साथ ही में देखा जाए तो एक इस तरह के जब जैसे उन्होंने शिकार किया है यूजुअली क्या है कि उन्होंने चार अलग अलग इंस्टेंसेज ऑफ हंटिंग की थी ये फोर्थ इंस्टेंस था जहाँ पर उनको सदा सुनाई जा रही है पिछले तीन इंस्टेंसेज में वो बच चुके थे लेकिन यहाँ पर यह फोर्थ इंस्टेंस है तो देखा जाए आमतौर पर क्या होता है कि वैसे जिस तरह की यहाँ पर ये एक के बाद एक उन्होंने उन पर हंटिंग केसेस लगे थे एक के बाद एक उन्होंने आज हंटिंग्स करी थी चौथे केस में वो फाइनली यहां पे आगे कन्विक्ट हुए हैं तो इस तरह के जो फ्रीक्वेंसी रही है इसको देख करके याद आता है वो समय जब राजा महाराजा जो है अलग अलग पार्टियां ऑर्गेनाइज करते थे शिकार पार्टी कि जो जितना शिकार करके लाएगा वो उतना महान राजा कहलाएगा उस टाइप की जो हरकतें होती थी यहां पर कुछ वैसा ही आइडिया लग रहा है दैट एरा इज ओवर लेकिन अब राजा महाराजा आपको कहीं नजर नहीं आएंगे तो वो जो एरा था वो भी खत्म हो चुका है और अब अगर आप अपने आप को राजा महाराजा समझते हुए शिकार खेलेंगे तो आपको जेल होगी सो नाउ माई डियर फ्रेंड्स इट्स टाइम टू टेक अ लुक एट क्वेश्चन नंबर वन दैट वी हैव हेयर फॉर यू सो इम्प्यूनिटी अभी आपने पढ़ाई था स्टार्टअप डज नॉट गारंटी इम्प्यूनिटी तो इम्प्यूनिटी का सुनोनिम क्या हो जाएगा ऑप्शन आपके पास है डिनाइल प्रोहिबिशन इम्प्रिजनमेंट 
एंड लिबर्टी इन में से वैसे लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है जेल होना प्रोहिबिशन का मतलब होता है किसी को बेसिकली किसी की इजाज़त ना देना या रोकना किसी को किसी काम को करने से तो डिनाइल का मतलब होता है मना कर देना अब देखा जाएगा इस तो ये सभी ऑप्शन जो हैं इनको देखते हुए हम बहुत ही ईजिली इसका जवाब दे सकते हैं इम्प्यूनिटी का मतलब होता है फ्रीडम और लिबर्टी का मतलब भी होता है फ्रीडम ठीक है तो आप चाहो तो आप लिख लो कॉमन सेक्शन में इम्प्यूनिटी इक्वल्स टू लिबर्टी इम्प्यूनिटी इक्वल्स टू लिबर्टी ओके तो बिकॉज इन दोनों का ही मतलब आज़ादी है तो आप लिख सकते हैं कॉमन सेक्शन में इम्प्यूनिटी इक्वल्स टू लिबर्टी ठीक है अब आते हैं वापस ई पेपर पे Now, if the verdict of the Jodhpur court in Black Buck uh, case survives the at the appeals process, it would send out the powerful message that the judicial system feels no constraint in exerting the full weight in the law of to protect threatened wildlife. Equally, it should bring a feeling of empowerment to the forest department personnel and help them resist the intimidation that they routinely face from influential sections of the discharge of the duties protecting the Black Buck case verdict and the witnesses who made it possible is the challenge they face today. तो अब देखा जाए अगर जो जोधपुर कोर्स का जो ये जो वर्डिक्ट हुआ है जिसके हिसाब से सलमान खान को जेल होनी चाहिए अगर ये वर्डिक्ट प्रिवेल कर जाता है और जो एक के बाद एक बेल अपील बेसिकली आई जा रही है या लोग लगाने कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो छूट जाए अगर वो कामयाब नहीं होता है तो यहाँ पर देखा जाए तो ये बहुत ही मोरल बूस्ट करेगा उन फॉरेन डिपार्टमेंट के पर्सनल का जो कि जब भी किसी शिकारी को प्रोजिक्यूट करने की कोशिश करते हैं तो पॉलिटिकल प्रेशर में आके अक्सर वो लोग छूट जाते हैं और इनका मोरल जो है एकदम खत्म हो जाता है अब देखा जाए तो अब जो चैलेंजेस हैं यहाँ पर इंडियन जुडिशरी के सामने ये भारतीय जुडिशरी की बहुत इंपॉर्टेंट फैसला होगा अगर सच में वो वाइल्ड लाइफ को देकर सीरियस हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो बहुत ही अहम फैसला होगा और अब जो बेसिकली इंडियन जुडिशरी को ध्यान में रखना होगा वो ये रखना होगा कि उन्हें इस वर्डिक्ट को इस फैसले को जो है डिफेंड करना होगा और साथ ही में जिस विटनेस ने बिश्नोई कम्युनिटी के जिस मेंबर ने इस बेसिकली uh, सज़ा को सुनिश्चित करवाई है उसकी सुरक्षा करनी होगी और साथ ही में देखा जाए तो मतलब ये दोनों बातों का काफ़ी ध्यान रखना होगा और ये अपने आप में बहुत बड़े चैलेंज की बात है वेल नाम आई फ्रेंड्स लेट्स टेक अ लुक एट क्वेश्चन नंबर टू दैट वी हैव हेयर फॉर यू सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू पैरा वन तो इनमें से कौन सा पैरा जो है बताइए इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सत्य नहीं है पैरा वन के हिसाब से स्टेटमेंट ए इज लाइक द एवरेज वाइल्ड लाइफ पोचिंग केस वे आर स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्ट्रगल टू गैदर क्रेडिबल एविडेंस द प्रोसिक्यूशन इन द ब्लैक बक केस हैज बीन विगरेसली सपोर्टेड बाई द लोकल बिश्नोई कम्युनिटी फिर देखिए बी में दिया हुआ है द क्लॉक कैन रेडिली वी टर्न बैक टू एन एरा वेन द वेल्दी एंड पावरफुल ऑर्गेनाइज शिकार पार्टीज टू हंट फॉर प्लेजर देन स्टेटमेंट सी इज प्रोटेक्टिंग द ब्लैक बक केस वर्ड एक्ट एंड द विटनेसेज हु मेड इट पॉसिबल इज द चैलेंज दे फेस टूडे तो गाइज वॉट डू थिंक इज द करेक्ट आंसर ओवर ही हमारे फ्रेंड्स इनमें से कौन सा सत्य नहीं है यह आपको चूज करना है वेल ऑप्शन नंबर वन इज ओनली ए ऑप्शन नंबर टू इज ओनली बी ऑप्शन नंबर थ्री इज ओनली सी ऑप्शन नंबर फोर इज ओनली ए एंड सी एंड ऑप्शन नंबर फाइव इज ओनली बी एंड सी तो वंस अगेन एक बार ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को तभी इसका आप तक से जवाब दे पाएंगे तो स्टेटमेंट ए में लिख दिया हुआ है लाइक द एवरेज वाइल्ड लाइफ पोचिंग केस वेयर द स्टेट फॉर डिपार्टमेंट स्ट्रगल टू गैदर क्रेडिबल एविडेंस द प्रोसिक्यूशन इन द ब्लैक बस इन द ब्लैक बक केस हैज बीन विगरेसली सपोर्टेड बाय द लोकल बिश्नोई कम्युनिटी ओके फिर देखिए बी में दिया हुआ है द क्लॉक कैन रेडिली बी टर्न बैक टू एन एरा वेन द वेल्दी एंड पावरफुल ऑर्गेनाइज शिकार पार्टीज टू हंट फॉर प्लेजर अब देखा जाए तो स्टेटमेंट सी में दिया हुआ है प्रोटेक्टिंग द ब्लैक बक केस वर्ड इट एट द विटनेसेस हु मेड इट पॉसिबल इज द चैलेंज दे फेस टूडे तो परहैप्स देखा जाए तो यहाँ पर तो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो कि आपको नॉट ट्रू शायद लग रहा हो तो इसमें आप क्या करोगे इसमें आप आंसर लिख सकते हो कॉमन सेक्शन में टू डैश ऑल ट्रू टू डैश ऑल ट्रू यानी कि यहाँ जितने भी स्टेटमेंट्स हैं सब सत्य हैं तो आप लिखेंगे कॉमन सेक्शन में टू डैश ऑल ट्रू ना माई डियर फ्रेंड्स लेट्स कम बैक टू दी आर्टिकल वन सेकेंड ओके सो द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट द लैंड मैक लॉ from 1972 that shields the diversity of india's endangered animals mainly in 4% of its land area designated as protected 
struggles to be effective and conviction rates are low. Besides restraining VIP poachers, forest guards must combat against hunting gangs that employ traps and snares for a thriving trade in animals, body parts and trophies. So, this is the Wildlife Protection Act, which is a very big law in 1972, because its work is that in the entire world, सिर्फ 4% के लैंड एरिया में एंडेंजर्ड एनिमल्स पाए जाते हैं उनकी सुरक्षा करना है तो अब देखा जाए जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं ना केवल जो वीआईपी शिकारी है उनसे इनको जो है जंग करनी पड़ती है साथ ही में देखा जाए तो जो गैंग्स होते हैं शिकार के जो कि अलग-अलग ट्रैप्स लगा करके जानवरों को पकड़ लेते हैं उनका शिकार करके उनके बॉडी पार्ट्स को बेच करके पैसा कमाते हैं तो उनसे भी डील करना पड़ता है फॉरेस्ट गार्ड्स को नाउ so even the population of tiger, the most protected uh, species, faces erosion due to poaching. At least 136 tigers were killed between 2014 and 2017, according to an estimate by the Wildlife Protection Society of India that include official data on poaching. So now let's see, the tiger population is coming to the end of the tiger population. There were 136 tigers in 2014 and 2017. And this estimate is the Wildlife Protection Society of India, which is the official data of poaching or shikar. Now, what is more, what is more, several species protected under the schedules of the Wildlife Act are often found in areas that lie outside sanctuaries and are commonly hunted. Now, see, there is another very important thing that there are many such species that are scheduled of the Wildlife Act, but they are also protected. क्योंकि वो अक्सर ऐसा होता है कि वो सेफ इलाकों जो उनके लिए सेफ इलाके हैं उनसे बाहर वो निकल जाते हैं उनसे बाहर भी वो पाए जाते हैं और वहाँ पर उनका बहुत ही आसानी से शिकार हो भी जाता है। Now my dear friends, let's take a look at question number three, which is the vocab-based question that we have here for you. So thriving का यहाँ पर बता सकते हैं क्या आप मुझे कि इसका सुनाने में क्या हो जाएगा? and poor. So poor means that you know in a very bad situation or a very bad situation. Unhealthy is seen as not healthy, not healthy, not healthy, not healthy, not healthy. Then you can see that robbers means that you are very full and full. Languishing means that you are very low in your own. So thriving means that basically it is full and full and full and full. So that means that thriving will be a synonym of thriving. Robbers. Okay guys, so thriving equals to robbers. Aap log leke lo comment section mein. Thriving equals to robbers. Thriving equals to robbers. Now my dear friends. So chaliye. Ab aasa gartne hai. Aate hai wapas e paper pe yaha pe. So. So now we know that guys, the forest departments must see the need for greater vigilance in such territories when which they can exercise in the partnership with local communities. The verdict in the Salman Khan case strikes a blow for these free-ranging animals, sending out the message that hunting of protected species is certain to invite several penalties. So let's see, the forest departments are उनको जो है एक चीज देखनी चाहिए यहाँ पर और बेसिकली बात ये है कि उनको और भी एनर्जी के साथ ऐसे इलाके जहाँ पर शिकार हो सकता है इन ब्लैक बक्स का तो या फिर किसी भी प्रकृति जानवर का तो उन पे जो है इनको स्पेशल यहाँ पर काम करना चाहिए कि जो लोकल कम्युनिटीज हैं वहाँ पर उनके साथ जो है मिलकर इनका सामना करना चाहिए जैसे कि हुआ यहाँ पर इस चौथे वाले ब्लैक बग वाले केस में जहाँ पर जो है जो बिश्नोई कम्युनिटी है उसने बहुत ही एक्टिवली साथ दिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जिसकी वजह से सलमान खान को यहाँ सजा हो सकी है द वर्डिक्ट इन द सलमान खान केस स्ट्राइक्स अ ब्लो फॉर दीज फ्री रेंजिंग एनिमल्स सेंडिंग आउट द मैसेज दैट हंटिंग ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज इज सर्टन टू इन्वाइट सीवियर पेनल्टीज तो जिस तरीके से यहाँ फैसला आया है इससे देखा जाए तो सलमान खान केस से जो है एक ठेस पहुंचती है सभी शिकारियों को कि आप प्रोडक्टिव स्पीशीज का शिकार नहीं कर सकते हैं चाहे किसी भी तरह से आप लिंक्ड हो क्या चाहे आप कितने भी पावरफुल क्यों ना हो the court makes the important observation that personalities who are capable of influencing the behavior of others must be naturally be conscious of what they do. The court ने यहाँ पर एक बात का संज्ञान लेते हुए ये भी कहा सलमान खान से कि आप एक celebrity हैं, आप एक national figure हैं और आप देखा जाए तो जो भी काम को करेंगे आपको follow करने के लिए बहुत सारे लोग हैं और वो भी उस काम को follow करेंगे इसलिए आप इस celebrities को बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या करते हैं। now it is to be hoped that this will convince the high and the mighty that blood sports are grotesquely incongruous 
in the present day when environmental concerns uh, rule supreme and engage in them in white's deterrent actions to ab dekha jaye to yahan par ek message jata hai especially jo log kafi zyada हाई प्रोफाइल लोग हैं या बहुत पावरफुल सेलिब्रिटीज जैसे हैं कि अगर देखिए अगर आप एनवायरमेंटल कंसर्न्स की चिंता नहीं करेंगे और जबरदस्ती उलझेंगे तो आप मुसीबत में पड़ेंगे और आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा इसीलिए ऐसा काम ना करें सो माय डियर फ्रेंड्स आई थिंक दैट्स व्हाट वी हैड इन द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ टूडे नाउ लेट्स टेक अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4 दैट वी हैव हियर फॉर यू सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू पैरा तो अब आपको मुझे बताना है कि पैरा के हिसाब से सत्य कौन सा है यहां पर तो देखिए स्टेटमेंट ए आपके सामने दिया हुआ है बिसाइड रिस्ट्रेनिंग वी आई पी पोचर्स फॉरेस्ट गार्ड मस्ट कॉम्बैट ऑर्गेनाइज हंटिंग गैंग्स दैट एम्प्लॉय ट्रैप्स एंड स्नेर्स फॉर अ थ्राइविंग ट्रेड इन एडमल्स बॉडी पार्ट एंड ट्रॉफीज फिर देखिए स्टेटमेंट बी में दिया हुआ है Forest Department must see the the need for greater vigilance in such territories, which they can exercise in partnership with local communities. फिर देखा जाए तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है द कोर्ट मेक्स द प्यूनी ऑब्जर्वेशन दट पर्सनैलिटीज हु आर केपेबल ऑफ पर हैप्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स मस्ट नेचुरली बी कॉन्शियस ऑफ वॉट दे डू ओके तो देखिए ऑप्शन नंबर वन है यहाँ पर ओनली ए ऑप्शन नंबर टू इज ओनली बी ऑप्शन थ्री इज ओनली सी ऑप्शन फोर इज ओनली सी एन बी एंड ऑप्शन नंबर फाइव इज ओनली बी एन ए तो गाइज सही जवाब है यहाँ पर दैट हैज टू बी ऑप्शन नंबर बी एन ए ओनली बी एन ए ऑप्शन नंबर फाइव द रीजन मेक देखिए स्टेटमेंट सी में यहाँ पर गलती है जैसे कि दिया हुआ है द कोर्ट मेक्स द प्यूनी ऑब्जर्वेशन विच शुड हैव बीन सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन एनी वे ओके गाइज सो नाउ दैट वॉज ऑल फ्रॉम द फर्स्ट आर्टिकल दैट वी हैड टूडे नाउ दिस टेकल द ई पेपर दैट वी हैव हेयर फॉर यू सो फोर्जिंग अ कल्चर ऑफ इनोवेशन सो अब यहाँ पर देखिए सबेडिंग दी हुई है इंडिया इनोवेशन पॉलिसी हैज टू शिफ्ट बियॉन्ड अ मे फोकस ऑन आर एन डी स्पेंडिंग टू ऑन ट्रांस टू ट्रांसफॉर्मिंग द इको सिस्टम सिस्टम तो देखा जाए यहाँ पर आर एन डी पर जिस तरह का यहाँ पर ध्यान है इंडिया का उसको बढ़ाने के लिए जो अप्रोच है अगर इंडिया को आर एन डी में अच्छा करना है तो जो अप्रोच है यहाँ पे उसको जो है चेंज करनी पड़ेगी तो चलिए अब ऐसा करते हैं जो हमारे पास ये हमारे पास एक बहुत बढ़िया फैक्ट आपके सामने यहाँ मौजूद है इसके रिगार्डिंग वो दिखा देते हैं सो लाइट हेयर फॉर यू फैक्ट्स अबाउट इंडियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो जो भारतीय आर एन डी है उसके रिगार्डिंग देखा जाए तो यहाँ कुछ फैक्ट्स है देखिए द फर्स्ट वन इज द रिसर्च इको सिस्टम इन इंडिया प्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी फॉर मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन अक्रॉस द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स इंटेलेक्चुअल कैपिटल अवेलेबल इन द कंट्री तो देखा जाए जो जितनी इंटेलेक्चुअलिटी इंडिया में है ये देखा जाए तो बहुत ही बड़ा यहाँ पर कैपिटल है अपने आप में बहुत बड़ा भंडार है पूरी दुनिया में देखा जाए तो इसीलिए जो एम होती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए उनको इंडिया में बहुत ही अच्छा इको मिलता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवाने के लिए नाउ लीजन ऑफ इंडियन इंजीनियर्स वर्किंग अक्रॉस द ग्लोब हाईलाइट द हाईली ट्रेन मैन पावर अवेलेबल एट कम्पिटेटिव कॉस्ट अब देखा जाए साथ ही में इंडियन माइंड्स जो है बहुत ही अच्छे होते हैं आरएनडी में और इस बात जो सबूत है वो ये है कि करोड़ों की और इनफैक्ट तादाद में देखा जाए तो इंडियन इंजीनियर जो है मौजूद है पूरी दुनिया में और जो भी मेन मेन एमएनसीज हैं आरएनडी की वहाँ पर वो काम भी करते हुए पाए जाते हैं बहुत ही हाई पोस्ट पर पाए जाते हैं तो ये साफ साफ इस बात का सबूत है कि इंडिया के पास मैन पावर बहुत ही हाईली ट्रेंड है और एवरेज कॉस्ट में जो है एवरेज और अच्छे कॉस्ट में उसको मिल भी जाएगा किसी भी एम को जो भी आर में के रिगार्डिंग सीरियस हो Consequently, several MNCs have shifted or are shifting their research and development base to India. तो इसलिए देखा जाए इस point को देखते हुए अच्छी बात यह है कि बहुत सारी MNCs ने अपने जो research and development के facilities जो है वो India को वो shift कर रही है India में वो shift करती जा रही हैं These R&D bases either develop products to serve the local market or help the parent company overseas deliver new innovative general uh, generation of products faster to the market segment. Consequently, several MNCs have shifted or are shifting their research and development base to India. तो इसलिए देखा जाए तो ये जो आर्डी बेसिस इधर डेवलप प्रोडक्ट्स टू सर्व द लोकल मार्केट और हेल्प द पेरेंट कंपनी ओवरसीज डिलीवर न्यू इनोवेटिव जनरल जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स फास्टर टू द मार्केट्स अक्रॉस द वर्ल्ड तो देखा जाए तो ये जो जो बेसिकली आर एन डी फैसिलिटीज है इंडिया में अलग अलग एम एनसीज की इनका काम क्या होता है कि या तो वो लोकल पॉपुलेशन के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करें और प्रोवाइड करें या फिर जो पेरेंट कंपनी है इंटरनेशनल उसके लिए जो है अच्छा प्रोडक्ट लेकर के सामने आए ताकि वो पूरी दुनिया में उसको एक्सपोर्ट कर सके सो गाइज ये यहाँ पर कुछ तथ्य थे रिगार्डिंग आर एन डी फैसिलिटीज इन इंडिया नॉलेज टेक अ लुक एट दी आर्टिकल दैट वी हैव हेयर फॉर यू so on paper india should be in a good position in terms of research and development spending our pipeline of researchers seems undiminished we are ranking third in the world in number of science and technology phds awarded and have improved our ranking in the global innovation index from 66 to 60 and yet there is no indian university in top 100 qs world university ranking 2018 and only 46904 patents were filed in india 
इन 2016 चाइना फाइल्ड ओवर अ मिलियन पेटेंट्स तो अब देखा जाए अगर हम अभी हम ऑन पेपर की बात करें जैसे कि हम लोग आप आंकड़े दिखा ही रहे थे तो अगर हम बात करते हैं ऑन पेपर की तो इंडिया का देखा जाए तो बहुत ही अच्छी पोजीशन है जहां तक आर एंड डी की स्पेंडिंग की बात है या आर एंड डी के इन्वेस्टमेंट की बात है जो हमारा जो रिसर्चर्स हमारी पाइपलाइन में है यानी कि देखा जाए जैसे कि फैक्ट्री हमने लगा रखी है रिसर्चर्स की टॉप माइंड की वो भी हमने आप, मैं आपको बता ही रहा था वो बहुत ही अच्छी है और साथ ही में देखा जाए तो हम पूरी दुनिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नंबर पे जितनी पीएचडी दी जाती है उसमें नंबर तीन पे आते हैं साथ ही में देखा जाए तो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसमें जो हमारी रैंकिंग है वो 66 से 60 हुई है और तब भी बहुत ही विडम्बना यहाँ पर बदलने की बातें ये है कि कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी देखा जाए तो क्यू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में दो में देखा जाए टॉप हंड्रेड में नहीं आती है इसमें आई भी इंक्लूडेड है नाउ Only 46,904 patents were filed in India in 2016. तो देखा जाए जहाँ पर China जो है 10 लाख से ऊपर patent file किया था 2016 में हमारे पूरे देश में केवल 46,904 patents ही file किए गए थे Somehow we have enabled an ethos of publishing but not patenting, publishing and pat, uh, patenting and publishing and prospering. तो देखा जाए तो थ्योरी पेपर्स लिखने में तो हम बहुत ही आगे हैं लेकिन देखा जाए हम पब्लिश तो करते हैं लेकिन चीज़ों को पेटेंटिंग उतने स्पीड से नहीं कर पा रहे और साथ ही में देखा जाए जब आप पेटेंट और पब्लिश नहीं करते हो तो आप प्रॉस्पर भी नहीं कर पाते हो तो वही पॉइंट यहां पर रखा भी गया है सो एनी वे गाइज नॉल स्टेक क्वेश्चन नंबर फाइव दैट वी हैव हेयर फॉर यू सो एंटोनियम में देखो आपके सामने रखा गया है अनडेमिनिश तो यहाँ अनडेमिनिश का एंटोनियम क्या हो जाएगा ये आपको मुझे बताना है ऑप्शन आपके पास है एंटायर फुल आउटराइट एंड इनकम्प्लीट तो देखो इंटायर का मतलब होता है पूरा फुल का मतलब भी होता है ऐसे ही पूरा या कंप्लीट आउटराइट का मतलब होता है सीधे सीधे पूरे तौर से और इनकम्प्लीट देखा जाए तो मतलब अधूरा आधा अधूरा तो देखा जाए भाई अनडेमिनिश का मतलब जो होता है वो मेनली फुली होता है और इसलिए देखा जाए तो एंटोनम हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फोर इनकम्प्लीट एंड दैट हैज टू बी दी आंसर आई होप आपने भी वही लगाया होगा अब चलते हैं वापस देखते हैं थोड़ा सा और तथ्य रिगार्डिंग इस पर्टिकुलर आर्टिकल के Now let's let's have the e paper, please. Okay. So between the numbers, now see over here. See India's growth expen India's gross expenditure on R and D has increased by three times over the decade 2005-2015, crossing the one lakh crore mark in 2016-17. The center spent 45.1 percent of the total amount in 2015, while the private industry contributed 38.1 percent. So, देखा जाए जो gross expenditure है R and D का R and D पर India में देखा जाए तो तीन गुना ज़्यादा बड़ा हुआ है 2005 से 2015 के जो दशक था उस पर देखा जाए कंपेयर करें तो साथ ही में एक लाख करोड़ का जो स्पेंडिंग का जो आंकड़ा था आर एन डी पे वो 2016-17 में क्रॉस हो गया जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने 45.1 परसेंट पूरा अमाउंट जो है टोटल दो का खर्च किया था केवल इस आर एन डी के ऊपर ही साथ ही में देखा जाए तो प्राइवेट इंडस्ट्री ने भी थर्टी फाइव जो है कंट्रीब्यूशन किया था यहाँ पर साथ ही में देखा जाए अगर हम वेस्ट से कंपेयर करें ना इन कंपेरिजन टू द वेस्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन आर एन डी स्पेंडिंग वॉज लैक लस्टर तो जो जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पर आर एन डी में आर एन डी के रिगार्डिंग देखा जाए इनोवेशन के रिगार्डिंग जिनको करना चाहिए स्पेंडिंग वेस्ट के कंपेरिजन में वो बहुत ही कम है द गवर्नमेंट आर एन डी स्पेंडिंग इज इक्वेलेंट टू एन अमेजन और एल्फाबेट्स आर एन डी स्पेंड वाइल ओनली ट्वेंटी सिक्स इंडियन कंपनीज फिगर इन द लिस्ट ऑफ ट्वेंटी फाइव हंड्रेड कंपनीज ग्लोबली बाई आर एन डी स्पेंड आर आर एन डी एक्टिविटीज स्टिल सीम टू बी कंडक्शन कंडक्टेड इन एन आईवरी टार इंस्टेड ऑफ बींग मार्केट फोकस तो अब देखा जाए तो जितना गूगल की जो मेन कंपनी है अल्फाबेट इनफैक्ट गूगल उसी की एक सब कंपनी है तो अल्फाबेट देखा जाए जितना आर एन डी पे खर्चा करता है या अमेजन आप लोग जानते ही हो जेफ बेजस का जो अमेजन है तो अमेजन जितना खर्च करते हैं आर एन डी पे उतना देखा जाए पूरी हमारी भारतीय सरकार खर्च करती है आर एन डी पे तो आप समझ सकते हो बाहर की एक कंपनी जितना खर्चा कर रही है उतना हमारा पूरा सरकार खर्चा कर रही है आर एन डी पे या रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे साथ ही में देखा जाए तो केवल 26 कंपनियां ठीक है केवल 26 कंपनियां पूरी दुनिया में अगर हम आर एन डी स्पेंडिंग की लिस्ट में देखें तो पच्चीस कंपनी में से पूरी दुनिया की पच्चीस कंपनी में से सिर्फ देखा जाए तो छब्बीस इंडियन कंपनियां ही ऐसी हैं जो कि आर एन डी में फिगर करती हैं टॉप ट्वेंटी यू नो टॉप स्पेंडिंग 2500 कंपनीज इन द वर्ल्ड ग्लोबली में तो ये बहुत ही uh, अच्छी बात नहीं है जहाँ तक हमारी बात है आर आर एन डी एक्टिविटीज स्टिल सीम टू बी कंडक्टेड इन नावरी टार और अब भी ऐसा लगता है कि जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो जो है 
बहुत ही आ, मतलब मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है ज़मीनी हालत से जुड़ा हुआ नहीं है और वो जो है एकदम अलग ही दुनिया में उसको बेसिकली शो ऑफ किया जा रहा है जिसकी वजह से हम बहुत ही अच्छे या आगे नहीं निकल पा रहे हैं आर एन डी में तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है वी डेफिनेटली नीड टू इम्प्रूव दिस नाउ लेट्स टेक लुक एट द पैरा जम्बल दैट वी हैव हेयर फॉर यू सो गाइज हेयर द पैरा जम्बल फॉर यू देखिए आपके सामने दिया भी हुआ है यहाँ पे इट्स सेवन टेन सेंटर पैरा जम्बल और करना यहाँ पर यह है सबसे पहले तो जो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है देखिए उसको ढूंढ के निकालिए फिर आपको करना यह है जो लॉजिकल पेयर्स है उसको अरेंज करिए और उसके बाद में देखा जाए तो फिर जो सही सही पैराजम्बल है उसको ऑर्डर बना दीजिए ओके गाइस सो यू कैन पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड ट्राई टू फाइंड द करेक्ट पैराजम्बल ओके नाउ स्टेक द आंसर दैट वी हैव हेयर फॉर यू माई डियर फ्रेंड्स ओके सो गाइस हियर्स द आंसर इट्स एफ बी जी डी ए सी ई ओके अब देखिए यहां जो मेन टॉपिक है वो इंट्रोड्यूस हुआ एफ पे आके ऑन पेपर इंडियन इंडिया शुड बी इन अ गुड पोजीशन इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग आवर पाइपलाइन ऑफ रिसर्चर्स सीम्स अनडिमिनिश्ड वी आर रैंक थर्ड इन द वर्ल्ड इन नंबर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पीएचडीज अवार्डेड एंड हैव इंप्रूव्ड आवर रैंकिंग इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स फ्रॉम 66 एंड 60 एंड येट There is no Indian university in the top 100 QS World University Rank 2018, and only 46,904 patents were filed in India in 2016. China filed over a million patents. Somehow we have enabled an ethos of publishing, but not patenting, publishing, and prospering. Okay, guys. So anyway, this is the order for you, and I hope that you have enjoyed it. Now, my dear friends, let's take a look at question number seven that we have here for you. And that's all. The article is all. Now let's see question number seven that we have here for you. So India's gross expenditure on R&D has increased by three times upwards the, the decade 2005-2015, crossing the rupees one lakh crore mark in 2016 and 17. So, khair, ab mujhe bataiye, guys, is question mein kis part pe kahan pe kya galti lag rahi hai aapko? You get 30 seconds. Well, wo live mein hota hai. So anyway, you can pause the video right now and find the error. Okay, so. India's gross expenditure on R&D has, yeah, to say it has increased by third form of verb by three times upward the decade 2005-2015. So, देखा जाए जब आप एक लंबे समय को कवर करने की बात कर रहे होते हो, तो यहाँ पर या तो आप during का इस्तेमाल करते हो, या फिर आप over the decade का इस्तेमाल करोगे, या in the decade का इस्तेमाल करोगे, लेकिन upwards देखा जाए तो एक फिजिकल डायरेक्शन यूज शो करता है यहां पर ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है तो पार्ट टू में गलती है सेवन डैश टू इज दी आंसर एंड आई एम प्रिटी शो कि आपने यही लगा लिया होगा ठीक है गाइस नाउ नंबर एट में देखिए दिया हुआ है आर आर एन डी एक्टिविटीज स्टिल सीम टू बी कंडक्टेड इन एन आइवरी टार इंस्टेड ऑफ बींग मार्केट फोकस तो गाइज वॉट्स दी एर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू गेट वंस अगेन यू कैन जिस पॉज द वीडियो एंड टेल मी योर आंसर ओके वेल अब देखिए यहां पर दिया हुआ है आर आर एन डी एक्टिविटीज प्लूरल है ये स्टिल सीम्स टू बी कंडक्टेड लेकिन यहां पर सीम देखा जाए तो लिखा हुआ है सिंगुलर वर्ब के तौर पर इसलिए यहां पर होना चाहिए एक प्लूरल वर्ब एंड दैट्स इट शुड बी आर आर एन डी एक्टिविटीज स्टिल सीम टू बी कंडक्टेड तो पार्ट टू में देखिए गलती है क्वेश्चन नंबर एट के एंड दैट्स दी आंसर माई डियर फ्रेंड्स ओके तो चलिए अब आते हैं वापस सेंटर स्क्रीन पर वन सेकेंड गाइज So my dear friends, that was all as far as the Hindu editorial analysis in Hindi was concerned for today. I'm pretty sure that you will like it. You will have a lot of fun. Now, my dear friends, you can definitely watch the English version of the Hindu editorial analysis. So that was all from me. This is Sort of Day signing off. Peace out.